Santa Clara, que nós celebramos hoje, por volta dos 18 anos, deixou a casa dos seus pais, homens ri, é, pessoas ricas e nobres de Assis, para seguir São Francisco de Assis, no desejo de consagrar toda a sua vida como esposa de Cristo. E São Francisco, depois de ter colocado de ter investido para a reparação da união os seus bens, o seu trabalho, vai investir ali aquilo que ele tinha de mais precioso. É, segunda ordem franciscana que tinha saído do seu coração. E depois de ter investido, como dissemos, bens e trabalho, ele vai colocar naquela casa Santa Clara e as irmãs que a ela se tinham juntado. A Igreja do Senhor é construída pelo Espírito Santo, é restaurada também com pedras vivas. A resposta de Deus para aquele chamado, a resposta que Deus queria de Francisco para aquele chamado, vai e repara a minha igreja, que Francisco desse aquilo que ele tinha de mais precioso, mais do que os seus bens, mais do que o seu, o seu trabalho, né? as suas primícias. Clara e as irmãs. A força que pode realmente restaurar a igreja, eu li hoje num comentário sobre Santa Clara, é a chama do Evangelho, alimentada pela chama do amor. O amor silencioso, humilde, paciente, sem esplendor e sem sucessos externos. A caridade de quem não pretende fazer algo por suas próprias forças mas deixa que um outro com o alma maiúsculo o faça, o Senhor. A caridade que se abre sem medo e sem reservas à sua obra e, a condição de e que é a condição de possibilidade de toda e qualquer evangelização. Essa é a força dos pequenos, a força do amor. Essa era a força de Clara e de Francisco. Essa deve ser a nossa força, se nós quisermos ser grandes no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.